El regidor Cristian Eduardo Alonso Robles, presidente de la Comisión Edilicia de Protección Civil, Gestión de Riesgos y Bomberos, en la reciente sesión de ayuntamiento presentó la iniciativa para la actualización del Atlas de Riesgos por Amenazas Naturales que data del año 2014, así como la compra de equipo especializado para su elaboración. Recordó que la Universidad de Guadalajara realizó el anterior documento por $1.214.000 pesos. Ahora buscan reducir el costo a $570.000 pesos. Indicó que el anterior Atlas de Riesgos no fue aprobado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, SENAPRED, ni por el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC. El mismo personal calificado de la Dirección de Protección Civil realizará la actualización de dicho instrumento que identifica los distintos puntos de la ciudad susceptibles a inundaciones, deslaves o desplazamientos de laderas, cuencas y hundimientos o a los efectos de ciclones tropicales, tsunamis y sismos. Se hizo, se hizo pero no, no pasó lo que es este... La prueba que hace Sinapred y lo que es la empresa Sinapro. Entonces, este, no quedó bien actualizada, no pasó los, los rubros. Y en esta ocasión nosotros tenemos el personal capacitado en protección civil, quien nos apoyará, nada más estamos solicitando lo que es este, el material. El maestro Víctor Manuel Cornejo López tiene maestría en lo que es este, hidrometrología, tiene licenciatura en geografía y es técnico superior en meteorología. Está la doctora Karen Leticia Flores Navarro, tiene doctorado en ciencias en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales, maestría en ciencias en geografía y enfoque a la evolución de riesgos naturales. Está la arquitecta, la arquitecta urbana María de la Luz Orozco, que tiene licenciatura en arquitectura con especialidad de urbanismo, tiene diplomado en resiliencia y reducción de riesgos. Identifica las principales zonas de vulnerabilidad ante desastres naturales. Alonso Robles destacó que estos últimos años los puntos de alto riesgo han aumentado. Sí, ya que estamos hablando de ocho años de diferencia, del 2014 a 2022, en el 2013 teníamos aproximadamente siete y ahorita en la actualidad tenemos programados que son 12, 12 puntos de riesgo, los cuales están situados en lo que son este, ríos, caudales y lo que son en montañas, como el Paso del Guayabo, tenemos este, pues en nuestros ríos exteriores, paso ancho. El Edil destacó los beneficios de mejorar el atas de riesgos, conocer los procesos físicos y sociales que genera el riesgo, visualizar proyecciones a futuro del impacto de un fenómeno, implementar medidas preventivas en infraestructura expuesta a un riesgo, estimar las necesidades de las áreas declaradas en emergencia o desastre, además de concientizar a la población sobre los riesgos a lo que está expuesta, gestionar el uso correcto del suelo para no construir en zonas de peligro, dar seguridad a las inversiones públicas y privadas ante eventos perturbadores, facilitar la emisión de declaratorias de emergencia y desastre. La iniciativa se turnó a la Comisión de Protección Civil, Gobernación, Medio Ambiente y Hacienda para su análisis y aprobación y a la brevedad presentarla ante el Pleno. Con Ángel Álvarez Ostado en la Cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.